नहीं भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति को जितना अच्छा माना जाता है वो तुम्हारे कारण नहीं माना जाता जो तो भारतीय संस्कृति के गीत गाए जाते हैं उसके कारण तुम नहीं हो उसके कारण तो हमारे यहाँ जो एक से ज्ञानी पुरुष हुए इतने ज़्यादा ईमानदार हुए इतने ज़्यादा ईमानदार हुए कि दीवान अमरचंद की कहानी मिलती है ख्याल में है ना कि जब वो राज का काम बंद कर देते थे तो दीपक बुझा देते थे और फिर अपना जब काम करना होता था तो अपना दीपक जलाते थे अपने तेल का तो किसी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है इतना बड़ा राजा के यहाँ नौकरी करते हो और उसके दीपक में अगर पढ़ लोगे दो और वो भी ग्रंथ पढ़ने के लिए तो कौन सा पाप कर दिया वो कहते थे ये भी चोरी है इतने ईमानदार तो वो संस्कृति तुम्हारे कारण कोई प्रसिद्ध नहीं हुई है ख्याल में है तुम अपने को टटोलोगे तो अपने अंदर तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं भरा ना जाने किसका माल रख ले किसका क्या कर दे अभी क्या इसकी व्याख्या कहाँ तक करूँ मैं ख्याल में है ना ये तो तुम्हारी जो तुम हल्ला मचाओ हमारी भारतीय संस्कृति उसमें तुम्हारा कुछ भी योगदान नहीं है ये तो तुम्हारे भारत देश में आदिनाथ से लेकर महावीर तक और महावीर से लेकर कुंद कुंद तक और कुंद से लेकर गुरुदेव तक ऐसे एक से एक महापुरुष होते रहे जिनके कारण भारतीय संस्कृति चमकती रही समझ में आया हे आसमा तू जो रोशन है ना तो उसका कारण ये चांद है हल में ये जो टिमटिम करने वाले तारे हैं ये इनकी इनकी हिम्मत नहीं है कि जी आसमान को चमका दें चमकाने वाला तो चांद है ऐसे ही हम तुम तो बहुत छोटे तारे सितारे हैं चांद तो ये महापुरुष होते हैं इनके कारण बगिया महकती है इनके कारण एक खुशबू आती है हम तो बदबू ही बदबू छोड़ने वाले क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना खुशबू देने की कोई व्यवस्था नहीं है जब तक आपको सम्यक दर्शन होगा नहीं तब तक आप चाहे कर भी ईमानदार नहीं हो सकते ईमानदारी के गीत कितने ही गा सारी सरकारें सारे बड़े बड़े नेता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और बाद में पोल खुलती है कि खुद ही बेईमानी के दलदल में फंसे सारी दुनिया को सिखाते दारू मत पियो और पता चला खुद ही शराब घर में भर रखी है तो उपदेश देने से कुछ नहीं होता इसलिए मैं कहता हूँ तुम ज़्यादा उपदेश के भरोसे भी मत रहो और ज़्यादा उपदेश देने वाले को बहुत ईमानदार भी मत समझो क्योंकि जरूरी नहीं है बोलना आसान है कहाँ क्योंकि ईमानदारी होने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ दुनिया हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की निंदा करती है हम आप नहीं करते दुनिया का अमेरिका राष्ट्रपति भी हिंसा झूठ चोरी कुशील की निंदा करता है जब कोई किसी पे बम पटक देता है तो सारे देशों के बयान आते हैं कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे ऐसे सुने होंगे तुमने लेकिन अभी जो ये भाषण दे रहा है कल पता चला कि इसने खुद ही बम पटक दिया अभी रूस पहले तक सबको शांति का उपदेश देता था जब ये अमेरिका इधर उधर हल्ला मचाता था ना ईरान इराक इधर तो ये रूस हमेशा मैसेज डालता था ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है ये तुम छोटे देशों के साथ सही नहीं करते बोलता था ना है और शांति का पैगाम भेजता था और अब खुद जब खुद पे आई तो सारे देश शांति का पैगाम भेज रहे किसी की नहीं सुन रहा अंत समझ में आया कि नहीं आया तो आपकी कथनी और करनी में कितने ही कोशिश करो आप जब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी आपकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा ही रहेगा इसलिए दुनिया में जितने भी हम अधिकतर सबकी बात नहीं कह रहा हूँ अब बहुत सारे लोग देखते हो कि अधिकतर लोग बेईमान हैं और आप हल्ला मचाते हो कि बेईमानी दूर क्यों नहीं होती 
सारी दुनिया कहती है आदमी इतना क्रोधी क्यों है आदमी इतना मानी क्यों है आदमी इतना लोभी क्यों है आदमी इतना मायाचारी क्यों है क्रोध मान माया लोभ से हम अकेले परेशान नहीं हैं है ना अमेरिका लंदन वाले भी हैं सारी दुनिया परेशान है है ना तो वे उनको उनसे वे भी उपाय करते रहते हैं लेकिन वे उपाय हजारों वर्षों से किए जा रहे हैं वे उपाय उनके सफल नहीं हुए और वैज्ञानिक बहुत दिमाग लगाते हैं कि आदमी को शांत कैसे किया जाए वो बहुत उपकरण बहुत दवाइयाँ सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे हमेशा असफलता पाते हैं वे दवाई बेहोश करने की तो बनाते हैं एक दवाई खिला दो तो आदमी आठ घंटे के लिए सो जाए ऐसी दवाई तो उनने बना ली लेकिन आदमी जागृत होते हुए शांत रहे ये दवाई उनके पास नहीं है और ये दवाई वो बना भी नहीं सकते क्योंकि ये दवाई का पुदगल का आत्मा से कोई संबंध नहीं है अंत समझ में आया होश पूर्वक ज्ञान पूर्वक जागृत होकर सपने देखना बहुत मुश्किल है ना जागते हुए सपने देखने का मतलब है कि सोना ही है वो अगर जो जागा हुआ है वो सपने कैसे देखेगा तो देखो आप ध्यान से समझें आप अच्छे से ये बात समझ लें कि आपकी ये सब कोशिशें बेकार होने वाली हैं जो लोग बिना सम्यक दर्शन के बिना वस्तु स्वरूप को समझे ये पांच इंद्रिय के विषय भोग और पांचों तरह के पाप इनको जीतना चाहते हैं नहीं जीत सकते कोई पॉसिबल नहीं है नहीं वस्तु का स्वरूप ऐसा है